പ്രോട്ടീൻ സോട്ടിങ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പോളിപിപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലൊക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെല്ലുലാർ ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആകുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടീൻ സോട്ടിങ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓർഗനൈസ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ റൈബോസോംസ് ഇൻ ദ സൈറ്റോസോൺ അപ്പോൾ റൈബോസോം ആണ് പോളിപിപ്പൈഡ് സിന്തസിൻ്റെ ഫൈനൽ മെഷീനറി അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനറിയാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോസോളിലാണ് അപ്പോൾ സൈറ്റോസോൾ ആണ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോളിപിപ്പൈഡ് പ്രോ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രോട്ടീൻ സോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈറ്റോസോളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെയും ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സബ്സെല്ലുലാർ ലൊക്കേഷനിൽ ആയിരിക്കും അതായത് ചിലതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആകേണ്ടതായിരിക്കും ചിലത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പോലെയുള്ള സെല്ലുലാർ ഓർഗനിക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആകേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ സൈറ്റോസോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള പോളിപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സബ്സെല്ലുലാർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു പ്രോട്ടീൻ സോട്ടിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ടാർജറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് ടു സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ലൊക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ഓർഗനൽസ് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് സോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ടാർജറ്റിംഗ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസസ് ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വഴിയാണ് കറക്റ്റ് സബ്സെല്ലുലാർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫർദർ അനാലിസിസ് നടക്കുകയാണ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടാർജറ്റിംഗ് സെറ്റ് സിഗ്നൽസ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് ഏകദേശം ഇരുപത് മുപ്പത് അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അത് ഒറിജിനലി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്സെൻറ്റ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് ടെർമിനലാണുള്ളത് എൻ ടെർമിനലും സി ടെർമിനലും സാധാരണ രീതിയിൽ എൻ ടെർമിനലിലാണ് ഇരുപത് മുപ്പത് അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ടാർജറ്റിംഗ് സിഗ്നൽസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ റെസിഡ്യൂസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഫൈനലായിട്ട് ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെറിയൊരു അനിമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നേസൻ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിത്ത് എ സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് അറ്റ് ദ എൻ ടെർമിനൽ ഇപ്പോൾ എൻ ടെർമിനൽ ഒരു സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആകേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ എത്താൻ വേണ്ടി അതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ടെർമിനലിലുള്ള ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ റെസിഡ്യൂസ് ഉള്ള സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനലി ഇത് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് അല്ല അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോളി പെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ അത് ഏത് ജീനിൽ നിന്നാണ് എൻകോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ ജീൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് അല്ല കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി റിമെയിനിങ് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് ഫൈനലായിട്ട് സബ്സെല്ലുലാർ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കിന് സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനോലൈറ്റിക് എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ്ഡ് ആയിപ്പോകും അപ്പം മച്ചുവർ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് അതായത് ഫൈനലായിട്ട് സബ്സെല്ലുലാർ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യുന്നകത്ത് മിക്കവാറും സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് കാണത്തില്ല സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല കാരണം അതിനകത്ത് റിമെയിനിങ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ആണ് ആ ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ മെക്കാനിസം എന്
ഈ സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് പ്രോട്ടിയോലാറ്റിക് ആയിട്ട് റിമൂവ് ആവുന്നു ചില കേസിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസിലേക്കൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് ഒരിക്കലും ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് പ്രോട്ടിയോലാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലീവ്ഡ് ആവുന്നില്ല ദ എൻ ടെർമിനൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ പ്രോട്ടിയോലാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ഫ്രം ദ പ്രോട്ടീൻ പ്രിക്കസർ ഡ്യൂറിംഗ് ടാർജറ്റിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിലോട്ടുള്ള ടാർജറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഫോർ എ പ്രോട്ടീൻ ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എ ന്യൂക്ലിയർ ലോക്കലൈസേഷൻ സിഗ്നൽ എൻ എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് ആ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇത് പ്രോട്ടീൻ്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാണാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഐതർ ഓൺ ദ എൻ ടെർമിനൽ ഓർ സി ടെർമിനൽ ഓർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആണ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ മാക്സിമം തേർട്ടി റെസിഡ്യൂസ് ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബേസിക് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അമിനോ ആസിഡ് സച്ച് ആസ് ലൈസിൻ ആൻഡ് ആർജിനിയം അപ്പോൾ ആർജിനിൻ്റെയും ലൈസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കൂടുതൽ പ്രഡോമിനൻസ് ഈ എൻ എൽ എസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിമൂവ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോട്ടീൻ ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡ് ഒരിക്കലും എൻ എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ മച്ചുവർ പെപ്റ്റൈഡിൽ നിന്ന് അത് റിമൂവ്ഡ് ആവുന്നില്ല ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് എ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് റിക്വയേഴ്സ് എ ന്യൂക്ലിയർ ഇമ്പോർട്ട് റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് സ്മോൾ ജി ടി പി എസ് കോൾഡ് റാൻ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഇമ്പോർട്ട് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പ്രോട്ടീനും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജി ടി പി എസ് അതായത് റാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്കോളും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ പോറാണ് സെൻട്രലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇവിടെയുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് സ്ക്രീൻ്റെ താഴെയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇനി മോളിലുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോ സോൾ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഇമ്പോർട്ട് റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് എൻ എൽ എസ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഇമ്പോർട്ട് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഫിറ്റ് ആകുന്ന രീതിയിലാണ് എൻ എൽ എസ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ എൽ എസ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആകുന്നുണ്ട് ആ ആകണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഇമ്പോർട്ട് റിസെപ്റ്റർ വിത്ത് ദ പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് എൻ എൽ എസ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ കോംപ്ലെക്സ് ഫോർമേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഇമ്പോർട്ട് റിസെപ്റ്ററിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അത് ന്യൂക്ലിയർ പോർ വഴി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും വൺസ് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് ആ കോംപ്ലെക്സിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് അതായത് ആ ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ റാൻ ജി ടി പി ആ കോംപ്ലെക്സ് എഗെയിൻ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഇമ്പോർട്ട് റിസെപ്റ്ററിന് ഒരു ഒരു ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് റാൻ ജി ടി പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ റാൻ ജി ടി പി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിലേക്ക് ആ കോംപ്ലെക്സ് ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കിന് നേരത്തെ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് എൻ എൽ എസ് അത് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുന്നു അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് എൻ എൽ എസ് അവിടെ നിന്ന് റിലീസ്ഡ് ആയി എവിടെ എത്തുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ റാൻ ജി ടി പി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റാൻ ജി ടി പിയുടെ ബൈൻഡിങ് ആണ് ഈ റിലീസിന് കാരണമാകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ വിത്
ഡി ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജി ടി പി ജി ഡി പി ആകുന്നു അത് ആ ന്യൂക്ലിയർ ഇമ്പോർട്ട് റിസെപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആകുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇനി ആ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അവിടെ പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് എൻ എൽ എസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയലിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലേക്കും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മറ്റുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇനി സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്കാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് സിഗ്നലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി റൈബോസോം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റൈബോസോം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോസോളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സൈറ്റോസോളിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കേണ്ട പ്രോട്ടീൻസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള സബ്സെല്ലുലർ ലൊക്കേഷൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആകണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ പെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ ആ